الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم عن عمرو بن شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الترمذي محترم بزرگ و بھائی و دوستو گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین حضرات اللہ تبارک کے وطالہ نے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے ہر انسان چاہے وہ تندرست ہو بیمار ہو اپاہج ہو یا صحیح سالم ہو جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہوتے جائیں گے سارے خوبصورت ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقتین وزیتون وحاد البل دل امین لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم کہ زیتون اور تور پہاڑ کی قسم زیتون کے درخت کی قسم اور یہ امن والے شہر کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں اللہ پاک نے ہر انسان کو عزت والا بھی بنایا ہے ہر انسان کی عزت ہے ولقد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم سورہ اعراف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا پھر اس میں سور پھونکی اور پھر ہم نے اس کو ایسا اکرام اور ایسا احترام بخشا ہے کہ ہم نے انسانوں کے سامنے جو پہلا انسان تھا ساری انسانیت کا باپ بننے والا ہے اس کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کروایا مسجود ملائکہ یعنی فرشتوں نے انسانوں کے سامنے سجدہ کیا ہے تو یہ اللہ پاک نے خوبصورت بنایا عزت والا بنایا اور اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا ہے کہ شیطان نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار اس کو اس, اس کو نکال دیا اور اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے تو اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی اس واقعے کے درمیان میں شیطان نے اللہ سے اجازت چاہی تھی اور ایک موقع چاہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے وے زندگی بخشیں قیامت تک میں زندہ رہوں اور میرا مقصد یہ کہ جتنے یہ انسان آدم علیہ السلام سے جتنے انسان بنتے جائیں گے میرا کام یہ ہوگا کہ میں ان کے راستوں میں بیٹھ کر ان کے چوراہوں پر بیٹھ کر ان کے آگے ان کے سامنے پیچھے ہر طرف سے آ کر میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا اللہ کو اپنے مہلت بھی دے دی اس مرتبہ اس اس پس منظر کے اندر شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور بہکانے کے بعد آدم علیہ السلام جس مصیبت میں پھنس گئے اس مصیبت سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ کہیں شیطان تم کو اس مصیبت میں نہ پھنسا دے رہے آدم علیہ السلام پر کیا مصیبت آئی تھی قرآن شریف اللہ کا فرماتے فلم شجرت بدت لہو ما سو آما وطفان علیہ رقیل جنہ کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا نے اس درخت کو کھا لیا جیسے ہی کھایا کہ فوراً جنت کا جو لباس تھا ان کے جسم سے اتر گیا وطفقا یکسفان علیہ مامی و رقیل جنہ اور اس موقع پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوار شرم کے مارے اپنے اعضاء کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کا سہارا لیا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے یہ مصیبت حضرت آدم علیہ السلام پر آئی اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں باخبر کیا ہے 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع أنهما لباسهما کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا ان پر مصیبت آئی کہ لباس ان کا اتر چکا اب یہ شیطان دنیا میں آیا ہے اور تم کو بہکانے کے لیے تو کہیں تم اس کے بہکاوے میں آ کر اس کی آزمائش میں آ کر ایسا تمہارا حال نہ ہو جائے کہ تمہارا بھی لباس تمہارے جسم سے اتر جائے تو ہمیں بچنے کی تاکید دی گئی کہ ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہم شرعی لباس کے پہننے والے کہلائے اور شیطان کے بہکاوے سے بچ جائے ایسا ہم لباس پسند کریں لباس کے تعلق سے ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو چاہے پہن لیوے جو چاہے ہماری مرضی کا کرتا پائجامہ جو چاہے ہم پہن شرٹ جو چاہے ہم پہنتے رہے ایسی ہمیں آزادی نہیں ہے شریعت نے کوئی خاص لباس بھی نہیں بتایا ہے شریعت کے اندر کہ تم یہ لباس پہنو گے تو مسلمان کہلا ہوگے یہ نہیں پہنو گے تو یہ پہنو گے تو مسلمان نہیں کہلا ہوگے یہ پہنو گے تو مسلمان ظاہر ہوں گے ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے تعلیم دی ہے لباس کے تعلق سے تعلیم عطا فرمائی کہ اس تعلیم کے مطابق تمہارا لباس ہے تو شرعی لباس کہلائے گا اس لیے ہماری جو سوچ ہے کہ یہ مثال کے طور پر برقع پہننا یہ اسلامی لباس ہے تو آج کل کے برقوں کو دیکھا جائے تو وہ اسلامی تعلیم سے بہت دور چلے گئے ہیں مقصد اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو ایسے برقوں کو کوئی اسلامی لباس نہیں کہا جا سکتا ہے آزاد نہیں ہے ہمارے اوپر اس کی پابندی رکھی گئی ہے اور آدمی جیسا لباس پہنتا ہے ویسے اس کے دماغ کے خیالات بنتے ہیں ایسے دل کے خیالات اس سے بنتے رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بڑا شاندار اچھا جبہ پہن کر آئے تھے اور آپ نے خطبہ پڑھایا نماز پڑھائی اور گھر جانے کے بعد اس جبے کو اتار دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا کیونکہ اس کے پہننے سے میرے دل میں ایک بڑائی کے خیالات پیدا ہونے لگے آدمی جیسا لباس پہنتا ہے ویسے اس کے دماغ کے خیالات بنتے ہیں بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ والا بہت زیادہ شہرت والا لباس پہنتا ہے تو بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تو ہماری یہ ایسے حالت بن چکی ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے ورنہ جن کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں وہ تو معمولی معمولی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری مثال تو گندے کپڑے کی طرح بن چکی ہے جس کے اوپر ہزاروں داغ لگ چکے ہوں اور کوئی ایک داغ اور بھی لگ جائے تو ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہ ہماری حال بن ہمارا حال بن چکا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم پر کپڑا تو جیسا بھی ہو ظاہر سے کیا مطلب کیا فرق پڑتا ہے دل اچھا ہونا چاہیے دل کی صفائی ہونی چاہیے میرے بھائیو اندر خرابی ہوتی ہے تو باہر ظاہر ہوتی ہے اندر کی خرابی باہر ظاہر ہو کر ہی رہتے ہیں ایک معمولی مثال ہے کہ فروٹ ہم خرید کے لاتے ہیں تو جس فروٹ کا چھلکا اوپر سے خراب ہوتا ہے تو یقیناً اندر کا جو گودہ ہے وہ خراب ہوتا ہی ہے اندر خراب نہ ہو باہر خراب ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر خرابی ہے جس کے دل کے اندر شریعت کی اہمیت نہیں ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو محبت سے نہیں دیکھتا ہے تو پھر وہی طریقے وہی خیالات کے مطابق اس کا ظاہر بنتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی جس کے اندر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں ظاہر بھی دیکھا جاتا ہے اندر کا بھی دیکھا جاتا ہے ہم کسی ایک پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مکان بنا رہا ہے تو چاروں طرف کی دیواریں کھڑی کر دی جائے اوپر چھت ڈال دی جائے کھڑکیاں کمرے اور دروازے ڈال دیے ہو گیا مکان رہنے کے قابل بن چکا ہے لیکن ہم اس کے اوپر بس نہیں کرتے اس کے ظاہر کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا رنگ ہونا چاہیے اچھے سے اچھی شیشے کی کھڑکیاں ہونی چاہیے اس کا آنگن صحیح ہونا چاہیے اوپر اچھا ہونا ہر اعتبار سے اچھا چاہتے ہیں کہ گھر کا اندر بھی اچھا ہو باہر کا بھی اچھا ہونا چاہیے ایک شریعت اور دین کے تعلق سے ہمارا دماغ یہ بنتا ہے کہ جیسا چاہو پہنو کوئی فرق پڑتا نہیں اندر کا اچھا ہونا چاہیے یہ ہم بھل بھلیا میں ہیں ہم ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شریعت نے ہمیں اس کے تعلق سے بہت زیادہ تعلیمات سے ہم کو نوازا گیا ہے کہ تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے ہمیں اجازت ہے 
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما کا قول ہے کہ کل معاشیت اول بس معاشیت کہ جو چاہو تم پہنو اور جو چاہو تم کھاؤ لیکن تمہارے اندر دو چیزیں نہیں آنی چاہیے کہ پہننے کے وقت میں کھانے کے وقت میں ان چیزوں کو دیکھ کر بڑائی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے اور اس تعلق سے تم حد تجاوزی اور حضور خرچی کرنے والے نہیں ہونے چاہیے امر بن شعیب اپنے باپ دادا سے ایک روایت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اور صدقہ بھی کرو اور جو چاہو پہنو لیکن تمہارے اندر اسراف اور بڑائی کا پہلو تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے یہ ہم کو ہدایت دی گئی ہے جو آدمی شہرت والا لباس پہنتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جائے لوگوں میں مالدار سمجھا جائے بڑا اس کو مان لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نبی سو و شہرت جس نے شہرت پانے کے لیے کوئی لباس پہنا ہے البس اللہ سو بم ذلتن یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلتی والا لباس اس کو پہنائیں گے تو یہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں تعلیمات دی گئی کہ ہم اس میں اعتدال کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو ہم ظاہر بھی کر سکتے ہیں جو میں نے روایت پڑھی خطبہ میں امر بن شعیب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جسم پر اس کی نعمت کا ظہور بھی ہونا چاہیے نعمت ظاہر بھی ہونی چاہیے ایک صحابی ہے ابو الحوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے تعلق سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے گیا میں پہنچا اور علیہ یا سعود میرے پاس میرے جسم پر کچھ نارمل معمولی کپڑے تھے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا مال ان کہ تیرے پاس مال ہے تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا فضل ہر قسم کا مال ہے آتا آتا نہیں اللہ البقر والغنم والابل والخیل والرقیق اونٹ گھوڑا بکری گائے ہر قسم کے کھادی مجھے اللہ نے خوب دیے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرما جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس مال کا تقاضا یہ ہے نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنے جسم سے ظاہر بھی کی جائے اور ایک روایت میں ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ خرا جا علیہ نہ عمران ابن حسین ہمارے پاس حضرت عمران ابن حسین آئے اور آپ کے جسم کے اوپر ایک سال اوڑی ہوئی تھی اس سال کو اوڑے ہوئے ہونے کے حالت میں ہمارے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہو اس کو چاہیے کہ نعمت کو اپنے جسم پر ظاہر کرے یہ روایات بھی ہمیں بتائی جا رہی کہ جیسا اللہ نے دیا ہے ویسا ہم پہنے اور نہ اس کے خلاف پہنا جائے تو یہ نہ شکری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہے لیکن یہ بھی ملتا ہے آپ کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر دو ہزار دینار کی چادر بھی پہنی ہے دو ہزار دینار دو ہزار سونے کے سکے اس کا خریدا ہوا لباس بھی آپ نے پہنا ہے تو جب نعمت آتی تھی آپ نعمت کو ظاہر بھی کرتے تھے اور آسادگی کے ساتھ بھی زندگی گزارتے تھے دونوں طرح کی لائف آپ کی زندگی میں آتی ہے نعمت کو ظاہر کیا جائے بڑائی کے ساتھ نہیں اللہ نے جتنا ہمیں بجٹ دیا ہے اس کے تعلق سے ہم لباس پہنے اس کے تعلق سے ہم کھائیں یہ نعمت کو ظاہر کرنا ہے اگر ہم بجٹ سے اوپر جا رہے ہیں ہم کو اللہ نے جتنا دیا اس سے زیادہ ہم خرچنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اسراف میں داخل ہوگا اور بڑائی کے اندر بھی یہ بات آ جائے گی اور جو آدمی بڑائی کے ساتھ لباس پہنتا ہے اپنے اظہار کو اپنے پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تعلق یہ تکبر کی بنیاد پر تو اگلی امتوں میں ایک ایک شخص گزرا ہے بھائی نما من کا نہ قبل کم کہ تم سے اگلی امتوں میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جو تکبر کی بنیاد پر اپنے پیروں سے نیچے ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبر لٹکاتا تھا خوشی پر بھی اللہ پاک نے اس کو اسی کے ساتھ زمین میں تھسا دیا فہو یا تجل جل فی الدی اور وہ زمین میں تستائی رہتا ہے ایک روایت میں کہ منجر رسو بہو خویا لا جس نے تکبر کی بنیاد پر اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنا ہے اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور من افطال فی مشیتی ہی جس نے اپنی چال سے تکبر ظاہر کیا کپڑوں سے تکبر ظاہر کیا اللہ کے پاس جب جائے گا اللہ اس پر غزم ناک ہوں گے 
تو یہ سب روایت ہمیں اعتدال بتا رہی ہے کہ جس جتنی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہیں اس کے تعلق سے ہم اپنا لباس اپنا خوراک اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا کے رکھیں ہم اس میں آزاد نہیں ہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی یا بنی آدم قد انزل علیہ گم لباس یواری سوات گم مریشا اے انسانوں یا بنی آدم مسلمانوں نے ہر انسان سے اللہ کو یہ کہہ رہا کہ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے لباس بنایا ہے جو تمہارے شرم کے قابل جو آزا ہے اس کو چھپانے کے لیے وریشا اور تھوڑی بہت اس سے تمہارا حسن معلوم ہوگا اس وجہ سے میں نے تم کو لباس دیا ہے تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے یعنی ہمارے سطر کو چھپانے والا ہونا چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مردوں کا لباس اپنے ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا یہ ہمارا سطر کہلاتا ہے اور عورتوں کے لیے دونوں ہاتھ دونوں پیر اس کے علاوہ باقی پورا جسم چھپانے کے قابل ہے تو جس کے لیے جتنا سطر ہے اتنا وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ پورے سطر کو چھپانے والا ہو عورت زیاد اگر لباس پہنتی ہے تو لباس ایسا ہو کہ اس کے پورے جسم کو چھپاتا ہو یہ شرعی لباس کہلائے گا صرف اس برقے کا پہن لینا یا کوئی اور کپڑوں کا پہن لینا یہ وہ اسلامی لباس نہیں ہے اسلامی لباس وہ ہے جس سے مقصد پورا ہوتا ہے وہ اسلامی لباس ہے چاہے تم جو چاہو پہنو اسلامی لباس اس کو کہا جائے گا کہ لباس سے مقصد پورا حاصل ہوتا ہے اور اس سے آدمی اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے ریشن کے معنی ہوتا ہے پر پرندے کا پر اس کو ریش کہتے ہیں عربی میں اور جس کسی پرندے کو ساتھ پر بھی لگے ہو تو پرندہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور جب پرندے کے پروں کو کاٹ دیا جائے تو پرندہ بدنما اور بد شکل معلوم ہوتا ہے ایسے انسان کے جسم پر اگر ایسا لباس ہے کہ اس کے سطر کو چھپا رہا ہے تو وہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے ایک انسان معلوم ہوتا ہے اور اگر ایسا لباس پہنتا ہے کہ جس سے اس کا جسم نہیں چھپتا ہے تو پھر وہ انسانی شکل کے علاوہ ہی کچھ بدنما معلوم ہوتا ہے یا تو تین طرح کا لباس جو پہ عام بطن استعمال ہوتا ہے جو شریعت کے اس مقصد سے ہٹا ہوا رہتا ہے یا تو کبھی ایسا لباس پہنا جاتا ہے جو آدھا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے جس سے جسم پورا چھپتا نہیں ہے مثال کے طور پر عورتوں کے حق میں اگر ایسا لباس ہے کہ جس کی بنیاد پر دونوں بازو کھلے ہوئے رہتے ہیں ہاف آستین والا کرتا پہنتی ہے یا ایسا کرتا ہے کہ جس کا گریبان زیادہ کٹا ہوا ہے گلے کا حصہ آگے سے یا پیچھے سے یا ایسا لباس ہے کہ جس سے کمر کا حصہ بھی نظر آ جاتا ہے ایسا ہاف لباس پہنتی ہے تو یہ آدھا لباس ہے یہ پورا لباس نہیں کہلاتا تو اتنا شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جسم نہ چھپ سکے اور دوسری بات اتنا چست اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ پہننے کے بعد جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہو وہ چاہے مرد پہنے چاہے عورت پہنے لباس اتنا تنگ اور اتنا چست نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات کہ ڈھیلا لباس ہونا چاہیے ہلکا پھلکا کہ جس سے جسم اور باریک لباس بھی نہیں ہونا چاہیے تیسری بات لباس ہمارا موٹے کپڑے کا ہو باریک لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہوا کے جھوکوں سے اگر کپڑا ہلتا ہے تو اندر کے جسم کا رنگ بھی نظر آ سکتا ہو ایسا لباس بھی نہ ہو تو آدھا لباس نہ ہو باریک نہ ہو اور فٹ نہ ہو یہ تین چیزیں یاد رکھی جائیں تو وہ لباس ہمارا شرعی لباس کے اندر وہ آ سکتا ہے اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کے لباس سے باہر ہو جائے گا وہ شرعی لباس نہیں کہلائے گا اور نبی علیہ السلام و السلام فرما دے کہ قیامت سے پہلے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسے لباس پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئے گی کم من کاسیات آ رہی یہ تو بخاری کی روایت ہے کہ ایسی عورتیں جنہوں نے ایسا لباس پہنا ہے کہ جو اس کے جسم کو ظاہر کرنے والا لباس ہے تو وہ قیامت کے دن دنیا میں لباس چاہے پہنا ہے لیکن قیامت کے دن اس کو بے لباس کر دیا جائے گا اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں ایسی عورتیں پیدا ہوگی قیامت سے پہلے پہلے کہ جو اتنا باریک اور اتنا تنگ لباس پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس کا حکم اس پر لگایا جائے گا اور ان کے لیے سخت وعید ہے نبی علیہ السلام دو السلام فرماتے کہ وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی تو اور جنت کی خوشبی اس کو میسر نہیں ہوگی تو آج کل ہمارے اندر لباس خریدنے کا ماحول بنتا جا رہا ہے 
آخری دنوں میں لوگ لباس خریدتے ہیں ویسے تو صحیح تائم اس کا یہ تھا کہ ہم شابان میں خرید لیتے ہیں شابان میں اس کی تیاری کر لیتے اور پورا رمضان اطمینان کے ساتھ ہمارا روزہ ہماری تراوی ہمارا ہر عمل اطمینان کے ساتھ ہم ادا کرتے رہتے ہیں لیکن ایک نظام ایسا بن چکا ہے کہ لاسٹ ایام میں ہی لوگ خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس بات کو میں نے سامنے رکھ کر مناسب سمجھا کہ لباس ہم ایسا خریدے جو شریعت میں لباس کہلاتا ہے ایسا لباس کے جس سے جسم نظر آتا ہے اندر والا حصہ یا تنگ لباس ہے باریک لباس ہے شارٹ لباس ہے وہ شریعت کے لباس نہیں کہلاتے وہ بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے والے لباس ہیں جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام و السلام کا لباس اتروایا اور دنیا میں آ کر وہ محنت کر رہا ہے کہ سارے انسانوں کو بے لباس کر دیا جائے وہ طرح طرح کی فیشنیں نکالی جا رہی ہے کبھی ہاف پہنایا جا رہا ہے کبھی لباس ہوتے ہوئے اس میں سوراخ کر کے فیشن کے نام پر پہنایا جا رہا ہے یہ بے شرمی پھیلانے والا لباس ہے تو چاہے مرد پہنتے ہو چاہے عورت پہنتی ہو ایسے لباس کے جس کی بنیاد پر جسم تمہارا چھپتا نہیں ہے تو بے شرمی والا لباس ہے یہ بے شرمی پھیلانے والوں میں داخل ہو جائیں گے اور بڑی بے حیائی اور بے شرمی جتنی وجود میں آتی رہے یہ سارے اس کے حقدار بنیں گے ان کے خاتے میں سارے گنے لکھے جائیں گے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ لباس اچھا ہم پہنے جو شریعت کے مطابق ہو اور دوسری بات ہے کہ ہمارے چہروں پر بھی ہم نے جو ڈاڑی رکھی ہے اللہ کا شکر ہے ہم اس کو بڑھاتے رہیں اس کو چھوٹا نہ کریں جو نہیں رکھتے وہ رکھ لیں جو رکھتے ہیں شارٹ رکھتے ہیں وہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ڈاڑی رکھنا یہ بھی واجب اور ایک مٹھی کے برابر ایک مشت کے برابر رکھنا یہ بھی واجب ہے مفتی سعی صاحب پالن پوری نے لکھا ہے کہ دونوں واجب ہیں جو صرف ڈاڑی رکھتے ہیں لمبی نہیں کرتے ایک مشت کے برابر نہیں کرتے وہ ایک واجب کو ادا کرتے اور ایک واجب کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سراہت نہیں ہے جتنی رکھنی چاہے رکھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے دیکھا ہے دیکھی جو پٹے رکھنے کی عادت بن گئی ہیں وہ انہی کے کلچر پر چلتے ہوئے ایسی بات اپنے دماغ سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر لمبی نہ رکھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ایسی کوئی سراہت نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سراہت ملتی ہے سراہت ملتی ہے ایک صحابی ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زہر اور اثر میں قرآن فرمایا کرتے تھے تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کیونکہ زہر میں تو قرآن زور سے نہیں پڑھتے اثر میں بھی نہیں پڑھتے تو آپ کیسے کہہ رہے کہ قرآن پڑھتے تھے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھا تو ہم سے ہم, ہم نے اس سے معلوم کیا کہ آپ قرآن ضرور پڑھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جس کی داڑھی کے کچھ بال لمبے ہو گئے تبھی تو ہلتا ہوا نظر آئے گا اور اس سے زیادہ پکی بات قرآن کریم میں بھی ہے حضرت یبوسا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر جو غصہ ظاہر کیا اور جو بنی اسرائیل میں فتنا ہو گیا لمبا واقعہ ہے اس پر جو غصہ ظاہر کیا تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو بات کہی کہ یبنو یبن لاتا خوش بلی ہتی والا براسی کہ میرے ماں کے بیٹے میرے بھائی تو میری ڈاڑی اور میرے سر کے بال مت پکڑ اب پکڑنے میں وہ حصہ آ سکتا ہے جو مٹھی میں آ سکتا ہے صرف اگر پٹا ہوتا تو پکڑ میں کیسا آ سکتا ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ کسی کی داڑھی اگر مشٹھی کے برابر ہو تب جا کے پکڑی جا سکتی تب جا کے موسا علیہ السلام نے پکڑی ہوگی تو لاتا خود بری جتی والا براسی وہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ ایک مٹھی کے برابر تو داڑھی ہونی چاہیے تو ہم اس بل بلیا میں نہ رہیں کہ ایسی کوئی سراہت نہیں اللہ کا شکر ہے سب لکھا ہوا ملتا ہے اپنی ڈاڑی کو بڑھاؤ سنت کے مطابق ڈاڑی رکھنے کی کوشش کی جائے تیسری بات اپنے سر کے بالوں کو صحیح رکھا جائے میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں اپنے سر سر کے بالوں کو صحیح رکھو سنت کے مطابق نبی علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں بال رکھنے کا طریقہ جو ملتا ہے وہ یا تو آپ کانوں تک بال رکھتے تھے یا کانوں سے نیچے تک بھی آپ کے بال آ جاتے تھے یا تو پورے رکھے جائے یا پورے صاف کر دیے جائے یہ اسلامی طریقہ ہے وہ طریقہ کہ آپ پیچھے سے کٹا دیے جائے سائڈ میں سے کٹا دیے جائے اور اوپر لمبے لمبے رکھے جائے یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اسے صاف بنا فرمایا 
ابو داؤد شریف کی روایت نبی علیہ السلام و السلام نہا عن القزعی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمائے کہ جس یہ سر کے بال کو اس طریقے سے کٹایا جائے کہ تھوڑے باقی رکھے جائے تھوڑے لمبے لمبے رکھے جائے حضرت نافع سے پوچھا کہ یہ مل قضا قضا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حلق بہذرا سے سبھی یہ کہ چھوٹے سے بچوں کے بال جو ہوتے تو تھوڑے سے حلق کرا دیے جائے صاف کرا دیے جائے اور بعض بالوں کو ایسے ہی چھوڑا جائے یہ قضا میں داخل ہوتا ہے اللہ کی پناہ آج کی ایسی فیشن ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ایسے بال کٹواتے ہیں خود بھی کٹواتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے بھی ایسے بال کٹواتے ہیں کہ اوپر سے لمبے لمبے ہوتے اور سائڈوں میں بہت چھوٹے رکھے ہوتے ہیں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی جائے جو طریقہ آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا اس میں سو فیصد ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے آپ اس کو لکھ لے اپنی اپنے دل دماغ کے اندر اتار دے رہے عورتوں کو بھی آپ علیہ السلام نے منع کیا نسی شریف کی روایت آپ فرماتے نہا نبی علیہ السلام فرماتے نہا رسول اللہ انت کلمر اور اپنے سر کے بالوں کو کاٹنے سے عورت کو نبی علیہ السلام منع فرماتے وہ ان کا نبی دن زوج اگر سے اپنے شوہر کی اجازت سے ہی کیوں نہ ہو شوہر کہے کہ بال کٹا تو بھی عورت نہیں کٹا سکتی ہے اور کئی لوگ ایسے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کوئی بیبی کٹ کرواتا ہے کوئی کیا کر کر کوئی کیسے کٹاتا ہے اللہ کی پر نہ کیوں برباد کر رہے ہو اپنی نسل کو شریعت کے خلاف کیوں لے جانے کی کوشش کر رہے ہو یہ کوئی شوق ہے جو شریعت کے خلاف کام کیا جائے شریعت کے خلاف کام کر کے کوئی شوق پورے کیے جاتے کیا ہمیں شریعت میں گنجائش نہیں دی گئی کہ تم اپنے جی کو خوش کرو وری خوبصورت دکھانے کے لیے تم کو لباس دیا گیا ہے تو لباس ایسا پہنو جس سے جسم چھپ جائے بال ہمارے ایسے ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح راضی رہے جسم پر داڑھی ہمارے چہرے پر ہو یہ ہماری مسلمانی ہے اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں ہماری تعداد کتنی ہے پورے دیش کے اندر پورے ملک میں ہماری تعداد دیکھو تو کئی گنا زیادہ ہے اور ہمارے مقابلے میں سکھ قوم کا ایک آدمی سکھ قوم کا ایک آدمی ہو اس کے تم چہرے کو دیکھو اس کے چہرے, اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے اس کے چہرے پر ڈاڑی ہوتی ہے وہ ہزاروں کے تعداد میں اکیلا کھڑا ہو تو بھی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سکھ قوم کا رہنے والا ہے وہ چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاوے صدر جمہوریہ بن جاوے یا کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو یا کسی بھی اعلیٰ ڈگری پر پہنچ جائے لیکن کبھی اپنے سر کی پگڑی اور اپنے چہرے سے ڈاڑی کو ختم نہیں کرے گا اور ہمارا حال دیکھو تو ہم نے اپنی پہچان ہی ختم کر دی سفر کی حالت میں ہو کسی کو سلام کرتے ہوئے ہمیں خوف رہتا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا جب کوئی قوم اپنی پہچان ختم کر دیتی ہے تو اس کی ساری پہ... اس کی قوم کو مٹانے کے فیصلے ہو جاتے ہیں آج ہمارا حال دیکھو ہم چیخ چیخ کر جتنی باتیں کہنا چاہتے ہماری قوم سنتا ہے ہمیں پہچانا بھی نہیں جاتا ہمارا تو وجود دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے ماحول میں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کے ظاہر کریں بڑی غور و فکر کی بات ہے بڑی فکر کی بات ہے کہ اپنا تشخص اپنے آئی ڈی صحیح رکھنے کی کوشش کی جائے جس طرز پر جس انداز پر جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے اور فلاح ہے ورنہ دنیا بھر کے فیشن کے پیچھے چلو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے تو ہم ماڈرن کلچر سے کٹ جائیں گے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے ارے ماڈرن کلچر تمہارا کتنا ساتھ دے سکتا ہے قبر میں تھوڑا تمہارے ساتھ کام آنے والا ہے ماڈرن کلچر تمہارا قبر میں ساتھ نہیں آئے گا وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو وہ تمہیں کام دے گی ورنہ کوئی اور کام دینے والا نہیں ہے اپنی آخرت یاد رکھو ہم دنیا میں پابند ہیں آزاد نہیں ہیں چاہے لباس ہو چاہے بال ہو چاہے داڑھی ہو اور کسی طرح کے ہم مسائل میں ہیں تو ہمیں ہر اعتبار سے تعلیم دی گئی ہے اس لیے میں تمام نوجوانوں سے بہت زیادہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کو سنت کے مطابق کٹائیں یا تو پورے حل صاف کرا دیے جائیں یا پورے برابر کے کٹائے جائیں یہ صحیح طریقہ ہے اور جو اپنا جس لباس خریدنا چاہتے ہو تو لباس ایسا سلائیں ایسا خریدیں کہ جس سے پورا جسم چھپ سکتا ہے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے لباس کو برقوں کو آج کے برقے برقے نہیں ہیں اس سے جسم چھپتا ہی نہیں ہے یہ تو جسم دکھانے والے برقے بن چکے ہیں 
इस्लामी बुरखे नहीं कहा जाएगा इसको इस्लामी बुरखा वो होता है जो ढीला हो और मोटे कपड़े का बना हो और पूरा जिसम इसमें छुप सकता है ये इस्लामी बुरखा है इसलिए तमाम भाई इसकी कोशिश करेंगे मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बन बातों को याद रखेंगे अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तोफीक नसीब फरमाए कहा सुना हुआ मेरे लिए आप हजरात के लिए हिदायत का अमन का नजात का जरिया बनाए वाखिर उदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन जिनकी सुन्नत बाकी हो मुख्तर सुन्नत को